मी प्राध्यापक एस ए वन खेडे आपल्यासमोर घेऊन आलो आहे एट झिरो फाय वन मायक्रो कंट्रोलरबद्दल सविस्तर माहिती यातील पहिल्या भागात आपण मायक्रो कंट्रोलरची ओळख करून घेऊ सर्वात आधी आपण मायक्रोसेसर आणि मायक्रो कंट्रोलर यातील फरक समजून घेऊ मायक्रो प्रोसेसर हा जनरल पर्पज डिव्हाइस आहे यातील मायक्रो प्रोसेसर जो आहे तो कॉम्प्युटरमधील एक चिप आहे एक पार्ट आहे या उलट मायक्रो कंट्रोलर जो आहे तो खऱ्या अर्थाने स्वतः एक कॉम्प्युटर आहे म्हणजे कॉम्प्युटर एका चिपवरच आहे मायक्रो प्रोसेसरमध्ये रॅम रॉम आयओ पोर्ट टायमर सिरियल कॉम्पोर्ट हे सर्व सी पी यूपासून वेगळे असतात स्वतंत्र असतात या उलट मायक्रो कंट्रोलरमध्ये रॅम रॉम आयओ पोर्ट टायमर सिरियल कॉम्पोर्ट हे सर्व एका सिंगल चिपवर एका आय सीवर असतात मायक्रो प्रोसेसरचे उदाहरण घेताना आपण एटी सिक्स फॅमिली इंटेलचे मोटरोलाचे सिक्स एट झिरो फॅमिली म्हणजे यासारखी उदाहरणं आपण मायक्रो प्रोसेसरसाठी घेऊ शकतो तर मायक्रो कंट्रोलरमध्ये आपण मोटरोलाचे सिक्स एट इलेवन किंवा इंटेलचे एट झिरो फायव्ह वन एट नाईन एस फायव्ह वन फायव्ह टू झेड एट किंवा पीक ए व्ही आर आर्म यासारखी उदाहरणं घेऊ शकतो मायक्रो प्रोसेसरमध्ये रॅम रॉम हे स्वतंत्र असल्यामुळे डिझायनर त्यांचे प्रमाण ठरवू शकतो पण मायक्रो कंट्रोलरमध्ये ये एका चिपमध्ये माउंट केलेले असल्यामुळे बसवलेले असल्यामुळे यांना यांचं प्रमाण फिक्स असतो ते आपण बदलू शकत नाही जिथे जागा जास्त लागणार आहे पावर जास्त लागणार आहे किंवा खर्च जास्त लागणार आहे अशा ठिकाणी मायक्रो प्रोसेसरचा वापर केला जातो या उलट मायक्रो कंट्रोलर जे आहे ते कमी कॉस्ट पावर कमी स्पेस कमी लागणार आहे अशा ठिकाणी वापरतात मायक्रो प्रोसेसर हे वर्सेटे टाईल आहे तर मायक्रो कंट्रोलर हा लेस वर्सेटाईल आहे मायक्रो प्रोसेसर जनरल पर्पज म्हणजे अनेक कामांसाठी याचा वापर केला जातो वेगवेगळे सॉफ्टवेअर प्ले करण्यासाठी व्हिडिओ बघण्यासाठी ऑडिओ ऐकण्यासाठी किंवा गेम्स प्ले करण्यासाठी आपण मायक्रो प्रोसेसरचा जनरल पर्पज यूज करतो या उलट मायक्रो कंट्रोलर हा एकाच कामांसाठी वापरला जातो अशा सिस्टीम्सला एम्बेडेड सिस्टीम म्हणतात जे फक्त एका कामासाठी वापरतात यामध्ये सॉफ्टवेअर जो आहे ते रॉममध्ये टाकला जातो मायक्रो प्रोसेसर किंवा मायक्रो कंट्रोलर असं कुठलाही एक डिव्हाइस जो एका कामासाठी वापरतात अशा सिस्टीमला एम्बेडेड सिस्टीम म्हणतात उदाहरणार्थ प्रिंटर कीबोर्ड व्हिडिओ गेम प्लेअर एटसेट्रा टी व्ही मोबाईल फोन विमानातील कंट्रोल सिस्टीम झेरॉक्स मशीन प्रिंटिंग मशीन प्लेअर्स आत्ताचे ट्राफिक लाईट सॅटेलाईट सेलफोन रिस्ट वॉच ही यांची उदाहरणं आहेत ब्लॉक डायग्राम सी पी यू हा सर्वात महत्वाचा भाग आहे याला जोडलेला आहे इंटरप कंट्रोल एट झिरो फाय वन मध्ये पाच इंटरप्ट असतात दोन बाहेरून येणारे म्हणजे एक्सटर्नल इंटरप्ट आय एन टी झिरो आणि आय एन टी वन हे एक्सटर्नल इंटरप्ट आहेत टी एफ झिरो टी एफ वन आर आय टी आय हे इंटरनल इंटरप्ट आहेत रॉम एट झिरो फायव्ह मध्ये फोर किलो बाईट साईजचे रॉम असतं रॉम मध्ये प्रोग्रॅम स्टोअर केला जातो म्हणून त्याला प्रोग्रॅम मेमरी किंवा कोड स्पेस असेही म्हणतात रॅम एकशे अठ्ठावीस बायटची रॅम ऑन चिप एट झिरो फायव्ह वन वर अवेलेबल आहे हे डेटा मेमरी आहे यामध्ये डेटा स्टोअर करता येतो एट झिरो फायव्ह वन कडे दोन सोळा बिटचे टायमर्स अवेलेबल आहेत हे टायमर सी पी यूचे क्लॉक मेजर करण्याचं म्हणजे मोजण्याचं काम करतात काउंटिंगचं काम करतात जर बाहेरून येणारे पल्स मोजायचे असतील तर यासाठी दोन काउंटर इनपुट्स अवेलेबल आहेत बाहेरून येणारे पल्स मोजताना टायमरला काउंटर असे म्हणतात सिरियल कॉम्पोर्ट सिरियली डेटा म्हणजे एकामागे एक डेटा एक एक बिटने पाठवण्यासाठी किंवा घेण्यासाठी टी एक्स डी 
म्हणजे ट्रान्समिट डेटा किंवा आर एक्स डी म्हणजे रिसिव्ह डेटा या दोन पिन्स उपलब्ध आहेत पॅ हे जसं सिरियल आहे एकामागे एक त्याप्रमाणे एकदम सर्व डेटा पाठवण्यासाठी म्हणजे पॅरलल डेटा पाठवण्यासाठी चार पोर्ट्स पी झिरो पी वन पी टू पी थ्री उपलब्ध आहेत प्रत्येक पोर्टला आठ पिन्स आहेत अशा एकूण बत्तीस लाईन्स ह्या पॅरलल लाईन्स आहेत पी झिरो आणि पी टू जे पोर्ट आहेत हे ॲड्रेस किंवा डेटा बस म्हणून यांचा वापर करू शकतो रिसेट एक्सटर्नल ॲक्सेस प्रोग्रॅम स्टोअर एनेबल ॲड्रेस लॅच एनेबल यासारख्या पिन्स ह्या बस कंट्रोलिंगसाठी वापरतात सी पी यूचा वेग ठरवण्यासाठी ऑसिलेटरचा उपयोग केला जातो यावरून आपण फीचर्स सांगू शकतो जसे की सी पी यूची साईज एट बीट आहे म्हणजे डेटा बस एट बीट डेटावर सी पी यू काम करतो ऑन चिप प्रोग्रॅम मेमरी किंवा रॉम हे फोर किलो बाईटचे आहे रॅम हे एकशे अठ्ठावीस बाईटचे आहे चार आयो पोर्ट्स एका पोर्टच्या आठ लाईन म्हणजे बत्तीस आय बाय डायरेक्शनल लाईन्स आहेत दोन टायमर सोळा बीटचे जे टायमर झिरो आणि टायमर वन एक सिरियल कॉम्पोर्ट जो फुल डुप्लेक्स यू आर टी आहे दोन एक्सटर्नल इंटरप्स आय एन टी झिरो आय एन टी वन आणि तीन इंटरनल इंटरप्स जे टी एफ झिरो टायमर झिरोसाठी टी एफ वन टायमर वनचं आणि आर आय टी आय जो सिरियल कॉम्पोर्टचं इंटरप्ट आहे ऑन चिप क्लॉकसुद्धा अवेलेबल आहेत हे फीचर्स आहेत एट झिरो फाय वनचे पिन डायग्रॅम चाळीस पिनचे आय सी एट झिरो फाय वन आहे यामध्ये वीस आणि चाळीस नंबरचे जे पिन आहे ते सप्लायसाठी वापरतात वीस नंबर ग्राउंड आणि चाळीस नंबर व्ही सी सी साठी वापरतात प्रोग्रॅम मद पोर्ट्सची जर जागा लक्षात ठेवली तर पिनआउट डायग्रॅम समजून घेणं सोपं जातं हा जो भाग आहे हा पोर्ट वनचा आहे ज्याला आपण पी झिरो असे म्हणतो पुढील जो पोर्ट आहे तो पी वन पोर्ट नंतर ह्या बाजूला पी टू आणि या बाजूला पी थ्री पोर्ट्स उपलब्ध आहेत पिन नंबर एकोणचाळीस ते बत्तीस हे जे पिन्स आहेत हे पी झिरो पोर्टचे आहेत जे पी झिरो पॉईंट झिरो ते पी झिरो पॉईंट सेवन पर्यंत उपलब्ध आहेत या बाजूला एक ते आठ या आठ पिन्स पी वन पॉईंट झिरो ते पी वन पॉईंट सेवन साठी आहेत इकडे पी टू जे पोर्ट आहे त्याच्या पिन्स खालून म्हणजे एकवीस ते अठ्ठावीस अशा आहेत ज्यामध्ये पी टू पॉईंट झिरो ते पी टू पॉईंट सेवन हे पिन उपलब्ध आहेत इकडे नऊ नंबरची जागा सोडल्यानंतर दहा नंबर जे आहे तिथून सतरापर्यंत पी थ्री पोर्ट्सच्या पिन्स उपलब्ध आहेत ज्या पी थ्री पॉईंट झिरो ते पी थ्री पॉईंट सात आहे त्याखाली अठरा आणि एकोणावीसला आपण क्रिस्टलचे क्रिस्टल टू आणि क्रिस्टल वन या पिन्स उपलब्ध आहेत वरती नऊ नंबर जी पिन आहे ती रिसेटची पिन आहे इकडे एकतीस एकोणतीस तीस एकतीस या जागांवर ई ए एल ई पी एस एन ह्या पोर्टच्या पिन आहेत याशिवाय मायक्रो कंट्रोलरचे हे जे चार पोर्ट्स आहेत पी झिरो ते पी थ्री हे इतर कामंसुद्धा करतात दुसरे कामंसुद्धा करतात ज्याला ड्युएल फंक्शन म्हणतात पी झिरो पोर्ट हा ए डी झिरो ते ए डी सेवन असा ॲड्रेस किंवा डेटा बस म्हणून लोअर एट बिट्सचं काम करतो तर पी टू पोर्ट जो आहे तो हायर एट बिट ॲड्रेस बस म्हणून काम करतो म्हणजे ए एट ते ए पंधरा पी वन पोर्टला कुठलंही ड्युएल फंक्शन नाही तो इतर कुठलंही काम करत नाही पी थ्री पोर्टचे जे ड्युएल फंक्शन आहेत ते याप्रमाणे आर एक्स डी टी एक्स डी म्हणजे सिरियल कम्युनिकेशनचे आय एन टी झिरो आय एन टी वन म्हणजे एक्सटर्नल इंटर टी झिरो टी वन काउंटर इनपुट्स रीड करणार की राईट करणार हे सांगणारे डब्ल्यू आर आणि आर डी पिन्स तुम्हाला काही शंका असतील प्रश्न असतील तर तुम्ही या ईमेल आय संपर्क साधू शकतात धन्यवाद